que si yo te digo lo que yo he hecho por ellos, tú te caes para atrás. Que tú, tú no lo sabes. Y yo dije un día, yo no voy a ayudar a nadie. Yo me cansé de esto. Perdóname que lo, no lo, lo voy a coger un chin personal. Yo te apuesto que tú no, tú no llegues a edad a bailar. <risa> Entonces, eso es tan antiético. Yo veo, voy a ver los shows y veo gente en el celular con un show, coño, tú eres bailarín. Tú quieres que te pongan atención cuando tú estás bailando. Esto de líder, la gente cree que el líder es para mandar. El líder es para ayudar. El líder es para ayudar. Yo no, yo no sé cómo un bailarín exige que lo pongan de la y no de que a cerrar. Sean todos a otro episodio de Diamond Talks. Les saluda Sonia Rivera. Y antes de comenzar este episodio, que de por sí ya está caliente, porque usted va a ver, y ya usted se dio cuenta quién tengo de invitados hoy, quiero agradecer a Rosenheim Restaurant aquí en Ivor City, que nos presta estas facilidades tan hermosas para que podamos hacer este episodio. Estoy súper feliz, porque esto que quería hacer, de verdad que llevaba rato esperando la oportunidad de, de poder agarrar a estos dos chicos que tengo hoy. Eh, pero antes de comenzar la entrevista, por favor, pasen el video, denle like, comenten, suscríbanse para que esto pueda seguir pues, esparciéndose así como el fuego. Ayúdame a que esto sea un éxito. Como usted vio en la tapa de este video, tenemos hoy una pareja, bueno, no es pareja obviamente porque no son parejas, son dos caballeros, pero siempre andan para arriba y para abajo juntos y siempre estamos encontrándonos en donde quiera. Y para mí es un privilegio tener aquí al señor Osmar Perrone y Manny Poncier. ¡Yes! Se me dio, se me dio, se me dio. Estoy feliz. Bienvenidos a Diamond Talks, chicos. Bienvenidos a Tampa. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Eso... ¿Tú sabes? Se puede, se hace cuando se puede. Tú sabes, no sé. es lo que no queríamos, no, yo lo sé. que no había la oportunidad. Yo sé. Y estoy feliz porque yo sé que eres una persona, los dos son muy privados, siempre están en su cosa, no son muy de entrevistas, son más de baile, pero les agradezco que hicieran una excepción y vinieran a hablar conmigo. Sí, es un honor bueno, para nosotros. No, ustedes son amigos míos de hace muchos no, años sí, y sí. de 500 mil borracheras y lo vamos a contar, <ríe> ahorita vamos a contar un poquito de eso, pero la verdad es que la hemos pasado muy bien y la amistad de nosotros lleva años, ¿cuánto? ¿Como 15 años? Bastante, ¿sí? bastante. Muchísimo. Muchísimo. Dominicanos sí. hasta la tambora, como decía. Sí, que... sí, sí, sí. ¿Cuándo ustedes vienen a Nueva York? ¿Porque tú naciste acá o tú naciste No, no, yo regresé a los Estados Unidos. Yo entré cuando tenía 12 años. Okay. Sí, pero yo nací en la República Dominicana. Okay, pero gracias. me crié allá en el Bronx, también, también. Sí, yo, no, yo, yo ingresé aquí a los 18 años. Sí, porque me puse a buscar así entrevistas bien y no vi, no encontré nada. Yo dije, no, por no más que vez. busqué, yo dije, yes, nadie, yo solamente. Ok, pero entonces, ustedes han viajado al mundo entero. El, si usted que está viendo este video, usted no sabe quiénes son estos dos, usted está mal. Usted está viviendo en la luna, usted no sabe. Porque aquí tenemos obviamente una de las compañías más famosas, si no es la más famosa de todo el mundo, Yamule. ¿De dónde sale Yamule? Yamulé. El nombre, ¿qué significa? El nombre Yamulé es un nombre. Como yo iba a trabajar con eso, que estudié salsa, ya me, de, me decidí. Ya bailé, había bailado en un par de grupos, me decidí hacer mi nombre. Quería empezar donde empieza eso. Es una palabra sagrada africana. Porque yo arroyo la usó, obviamente. Sí. Y ellos estamos, sí. La sabemos, ¿verdad? Pero lo que no sé es de dónde sale. Sale de ah, eso es africano. Oh, una palabra wow. como sagrada, según ella, lo que, lo que okay. después aprendí de eso. Okay. Yo sé que me dijiste, bueno, aquí, este podcast, usted, yo le voy a preguntar de todo y usted va a contestar lo que usted quiera. Y si no le gusta, no pregunta, next, seguimos y no te preocupes, no pasa nada. Si quieres hablar malo, también puedes decir lo que tú quieras, porque este espacio es para ustedes hoy. Ustedes son mis claro. invitados. Pero acabas de mencionar que habías bailado en varios grupos. ¿Cómo empiezas? Porque mucha gente sabe, ya mulé para adelante, pero todo lo que pasó antes, muy pocos. No, uh, bueno, yo tuve tres instructores de cabeza. Wilton Beltré, okay. creador de Santo Rico. Okay. El creador de Santo El Rico, Wilton Beltré. Tuve a Vitico, Vitico en la, la área magia, callejera. Claro. Y tuve en la parte técnica y técnica de conocimiento de alguna cosa, Alan Díaz. 
Esos fueron mis tres instructores, tres instructores. Bueno, Alan Díaz y Wilton fueron bailarines de editor. Okay. Y empiezo en, en Santo Rico. En Santo Rico, pero fui al primer congreso de Puerto Rico bajo la dirección de Nelson Flores. Claro. Entonces, había cositas ahí con el nombre, porque... Entonces, ahí nace Descarga Latina con Nelson Flores. ¿De verdad? La chica, Maribel Maldonado. Bueno, él ha tenido varias parejas. Tracy claro, Díaz, uh, María Tirado, Pero Vitico, de, claro, Nelson la mamá, Flores. La de... Yo, un servidor, empieza ahí de Descarga Latina. Ahí empieza, ya empezó a tener conocimiento. Ya había estudiado, ya había estudiado. Empiezan los conocimientos a salir. Bailé un poco con Descarga, hacia freelance con Luis Segarra. <risa> bueno, a pero, que sepa. Pero vamos a hablar ya con Luis Segarra. ¿no? Llegué a viajar con él a algunos sitios. Uh -huh. y, y bailé como tres años en Santo Rico, bajo la dirección de Tomás Guerrero. Ajá, sí. ok. Y wow, nadie sabe. Yo creo que muy poca gente sabe eso. Sí, poca gente. Algunos lo saben, sí, otros no. ¿Y entonces después te abre? Después, sí, porque cuando estábamos en Santo Rico, estaba la dirección de Tomás Guerrero. Yo estaba como segundo, okay. como coreógrafo, maestro y cosas okay. así. Entonces, ya parece que se me había llenado el saco, como decimos. Sí. Entonces, la, la, la imaginación estaban como muy fuerte. Ok. Entonces, como que era ya tiempo de, ah, tu cosa. Tú, tú, no, tú no eres una persona, bueno, por lo que yo veo, tú no eres muy paciente para ese tipo de bobería. Tú te vas directamente... <risa> no, a... yo no, yo, yo tengo una personalidad. Desde no sé. un niño, mi madre decía, dejen lo que él tiene su personalidad. Entonces, yo nací en la República Dominicana, creco acá, pero cuando está con una persona que nace aquí con diferentes modales, claro. hay choques culturales. culturales. Claro que sí. ¿Tú entiendes? Entonces, yo soy una persona que, gracias a Dios, estoy bien criado. Se lo agradezco. Antes quería darle un palo, pero mentira. Ah. Pero ahora se lo agradezco en el alma la crianza que me dio mi madre. Okay. ¿Me entiendes? Lleno de, de buenos consejos. Yo tenía que ir hasta la iglesia, yo era monaguillo. Oh, wow. Deporte desde que nací, béisbol, desde los cinco años. Es muy fanático. No, pero no, de béisbol. Yo, antes de béisbol, yo hice karate. Jugué basquetbol, mini básquet, fui preselección del país. Jugué voleibol, fui selección juvenil del distrito. Y juego béisbol y en cuatro años paso profesional con los robos. Pero usted es una cajita de monería. Sí, así, siempre, siempre. <risa> Lo que pasa es que yo no ando, a mí no me gusta mucho. Pamparronear, pero mira todo lo que has hecho. No, a mí no me gusta eso. Pero qué chévere, porque mira, ahora mucha gente sabe un poquito más de ti, porque la verdad es que, obvio, pues tú no quieres que todo el mundo sepa a lo mejor todo, pero mucha gente tiene de buen corazón, quieren saber un poquito más de lo que tú has hecho. Sí, sí, sí yo no, ahí. yo estoy abierto a decirle okay. lo que sea. Ya Mule cumplió 20 años. 20 años en julio cumplimos 21. Wow. En la ruta. Y siguen vigentes como la primera vez. Me eché todos los videos para venir a esta entrevista. Ay. Créeme, estudié y ahorita vamos a hablar de todos y cuál es mi favorita y todo eso, vamos a hablar de eso. Sí, la... Pero sí te estudié bastante. Sí, ah, bueno, ya tú sabes. <risa> no, pero ya tú sabes. Bueno, te, ustedes han viajado muchísimo. ¿Qué país te falta? Bueno, pa países, no sé, los continentes los he viajado todos. 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 Lo que ciudades, son ciudades, que sí. creo que el país he ido bastante. Los otros días yo, pues que yo los sigo, usted, usted no sabe, pero yo los sigo a ellos y yo me paso estoqueándolos por Facebook y todo eso, mirando. Y andaban por Egipto y yo decía, mira, yo dije, qué chévere Egipto, ¿te gustó? Sí, la cultura, ¿sabe? Cuando está en lugares así. Como ¿Entraron ahí? a las pirámides? Claro, él y yo entramos. <risa> Se metieron en ese cubo. Por abajo, ¿no? así. <risa> Yo me metí un bloque el... agachado así. Yo salí que me dolía la espalda. Yo sé, eso es horrible. Bueno, no es horrible porque la experiencia... La experiencia es bonita, sí. pero es mala sal que el chivo, diría mi madre. <risa> ¿Corrieron camello? Es, ah, es no. caliente afuera. Sí, y cuando sí. tú sales de ahí adentro, tú encuentras como que tú estás en invierno nuevo. Afuera está 95. Tú entras y cuando sales tú crees que está, en, que está sí. un aire acondicionado. Cuando yo fui, bueno, ¿te acuerdas que yo te dije que, sí. que, que me llevé hace poco también? Yo no llevo tanto rato que fui. 
Dios mío, la carrera de camello. Si lograron correr camello, sí, eh, yo no vuelvo a hacer esto en ahí. mi vida, yo no vuelvo a hacer esto. <ríe> sí, nosotros hicimos todo, todo eso y cuando estás en ciudades así te, te puedes dar cuenta de dónde tú vienes. Ajá. Porque yo no creía que en esos sitios se comía berenjena, molondrones, todas esas cosas y ahí, de ahí es que nace. ¿Comiste todas esas cosas? Todas sí, esas cosas, de ahí, cultural. ¿Te animaste? Yo no. Ay, yo... Sí, no, porque que eso, eso está en mi país. Ay, Dios pero mío. cuando yo lo veo ahí, que es de la cultura más vieja, claro. yo digo, oh, pero de aquí. Que Lograste viene, pasear un poquito, con... ¿verdad? Porque te vi paseando sí. por ahí un poco. Sí, nosotros nos quedamos sí. y este se bañó en el río Nilo. Pues yo, yo, hice, yo hice open water en el mar muerto. En el mar negro, perdón, en el mar negro. En el mar negro. En el mar negro, que es el que está en el medio. Sí, sí más, más muerto, más muerto. O el mar rojo. El, el rojo, rojo, no sé, uno de esos. Solamente el mal rojo que está ahí. El mal rojo, ok, pues mira, en uno de esos me metí, que hicimos un catamarán y todo el mundo para y yo, ay Dios mío, pues yo no vine aquí a coger miedo, me no, zumbé también cuando vine a ver, estaba allá con los hacer. tiburones nadando. Hay que hacerlo. <risa> hay que vivir. <risa> hay que <risa> hacerlo, nosotros hicimos el tour, el tour de los, mu de los museos. Ah, yo también fui a Lux, sobre no, todo eso estaba nosotros bien Nosotros fuimos a todo eso. ¿no? ¿Cuál fue el más que te gustó, Karnak? A mí me gustó más el de, ¿tú sabes cuál fue el que me gustó más? Dime. ¿Cómo se llama la reina de ahí? Eh, Cleopatra. El de Cleopatra. No fui a ese. Que era sí. bien, no era tan grande, Pequeñito. era bien coqueto. Ajá. Entonces estaba encima el río Nilo. Okay. Y tú te sentabas ahí y tenías una vista increíble. Ese me encantó. Sí. Es más, ahí me bebí yo <risa> muchísimo jugo. Un pavo, muchísimo jugo. <risa> ya, mismo, ya mismo voy a darte un juguito por ahí. Ok. Yo sé que haces clases, masterclasses, que se llenan. ¿Cuál es la clase más grande que has hecho? ¿Tú dices de eventos de mi escuela? No, no, clases de, eh, de eventos. O sea, por ejemplo, cuando, cuando estás en un evento, 300, 400, 500 personas. Sí, lo, sí yo he tenido... De, eh, depende, depende. Hay clases regulares que están, se llenan. Y bueno, ahora tuve una experiencia con, en Turquía que di una masterclass con todos los maestros en Turquía y hicieron que repitiera la clase. Wow. Porque di información que ellos nunca la habían escuchado. Es que eso pasa. Informaciones educativas de baile. Y ellos hicieron que el promotor me pidiera otra masterclass. Y tuve que darle otra masterclass. Y, y me siento bien, tú sabes, porque hay una persona que yo soy muy fanático, un artista, que dice, ¿de qué te vale tener conocimiento si no lo comparte? Amén. Rubén Sol, Blair. A usted que está ahí en esa cámara. Yo sé que ustedes están vacilando, pero usted que está ahí. Rubén Blair dice esa uh -huh. cosa que yo soy... Es una realidad, ¿tú entiendes? Para nadie es secreto que mucha gente viaja solamente de sus países a entrenar con ustedes. Eso todo el mundo lo sabe. Eso no es un secreto pues, que como que vuelva más guardado. ¿Por qué tú crees que pasa eso? Obviamente yo sé que la educación que ellos reciben en Yamule es otro nivel. Pero, ¿cómo tú asimilas todo eso? O sea, ¿cómo...? Tú sabes que es lo que te acabo de decir. El conocimiento es bueno compartirlo. Y, y ellos se han dado cuenta que una de las compañías que salen más tal, bailarines hechos, ya derecho a la, a la fama, a trabajar, es de ahí. Porque yo no me concentro en Omar si no me concentro en Yamulé. ¿Me doy a entender? Entonces, si tú ves, yo no vendo Osmar Perrona, yo vendo Yamulé. Entonces, el artista que viene a trabajar, viene con su disciplinado, ahí lo que tiene que hacer es como una universidad. Cuatro o cinco años y fácilmente sale a trabajar. Claro. Yo lo que digo, les recomiendo que ellos vienen y quieren hacer un año y dos años que eso es como un curso técnico. Exacto. <risa> Hace falta técnico. el bachillerato. Usted tiene que hacer... La vida, la, la vida no la inventé yo. La vida tiene una lógica. Usted va a la universidad cuatro años y después tiene que hacer una maestría de uno o dos años. Claro. No. Cuidado ¿Cómo, si va. ¿Cómo usted un año se va a hacer profesional? No se va a hacer profesional. Usted hace cuatro o cinco años y cuidado porque los mejores míos han durado siete. Los que mejor han salido han durado siete y hay uno que duró como tres o cuatro que es muy bueno. Pero como usted, una carrera que usted entra a la universidad, dura cuatro, cinco años, seis, para ser un buen profesional, y usted un año, usted se va a hacer profesional, por más talento que tenga. Puede ser que tenga el talento del show, 
pero le falta el de la clase, claro. le, le falta el del comportamiento vital. La disciplina. La disciplina, pero hay una cosa que te manda nada en la vida que se llama la formación de tu casa. Si esa no está bien, te puede ser el talentoso más grande del mundo y su problema va, porque eso va de la casa. Y si no escucha, porque hay muchos que llegan y escuchan y se enderezan. Hay otros que no escuchan, que se llevan de su propia cosa a chocar. Y a mí me da pena, eso me da mucha pena. A mí de verdad me da mucha pena cuando yo tengo esos bailarines míos que son tan buenos, son tan talentosos. Pero yo los recomiendo en un sitio y no lo quieren. Eso me duele el alma. No, no, no yo no... Ok, man, yo sé que estás ahí, mira, él está calladito. Siempre, siempre. <risa> él está calladito. Que este muchacho es, es como digo yo, un pedacito de, 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 de corazón con piernitas. Porque la verdad que Manny es, usted si no lo conoce, yo le puedo dar fe de eso. ¿Cómo es andar con un mar perrones para arriba y para abajo? Porque tú te diviertes muchísimo. Todo el tiempo. La pasamos brutal. Sí. Es el mejor host de cocina. Yo he estado en su academia y así yo puedo dar fe de eso te sirve a ti primero no es espectacular estar allá pero cuéntame cómo es estar con Omar Perrones tú sabes que esa es la pregunta número uno que me hace la gente <risa> él lo sabe yo siempre todo el mundo quiere digo. saber y yo siempre estoy haciendo chistes con él en la habitación con él le digo todo el mundo me pregunta lo mismo porque es que o hay gente que lo conocen como persona o hay gente que lo conocen como ¿Cómo? bailarín pero lo que pasa es que yo lo conozco de las dos de formas. La dos formas nosotros cuando estamos en el estudio él es mi jefe, él es mi director, yo hago lo que él diga y yo lo conozco como, como instructor y mi instructor de baile, ¿tú me entiendes? Entonces, al yo conocerlo de esa forma, ya yo sé cómo lidiar con eso en ese momento. Pero cuando no estamos bailando, que nosotros salimos a comer al restaurante o salimos a dar un trago, o estamos en un sitio compartiendo, entonces yo sé quién es Omar Perrone y yo puedo compartir con él como Omar Perrone, ¿tú me entiendes? Y... Mucha gente también conoce, como él dijo, que él tiene su personalidad y que él es una persona bien estricta, especialmente cuando se trata de trabajo. Claro. Él sabe quién es él. ¿Tú me entiendes? Entonces hay gente que a veces confunden eso y creen, quieren decir como, ay, él es medio como, tú sabes, como que se quieren alejar un poquito. Y yo, no, no, no. Yo las veces que le traigo gente y le digo, ven, que Omar no es ese tipo de persona. <risa> él no mordió a nadie. No, ven, vamos a dar un trago tranquilo para que tú veas que eso no es nada. O que le tienen como ese miedo y el respeto, mal perrón. Claro. Casi 30 años en la industria y eso, tú sabes. Pero te voy a decir algo. Yo sé que no todo el mundo llega a su reino. Yo me considero muy afortunada. Sí. Porque nosotros hemos hecho clic de, de, desde sí, el principio. Sí, sí. Y en tantos años nunca hemos tenido, yo creo que un sí ni un no. Hemos hablado siempre ahí de frente y eso está bien. Pero este señor es tremendo. Lo hemos cuidado un par de veces tú y yo. <risa> ¿Ah? Ok. Anécdotas que den risa o que algo que haya pasado cómico, cuénteme, alguien tiene que tener algo por ahí. Uf. <risa> Chismecito, algo que pasó en Yamule, algo, cuéntame. Allá pasan tantas cosas. Yo sí, sé. Eso sí, ahí, se puede, ahí se puede hacer un reality show. Un reality show en Yamule. Sí, ahí se puede hacer un reality show. De verdad. Porque hay unos personajes que tú, mira, entonces, tú sabes que en la carrera tú vas creciendo talento, yéndose talento, llegando claro. talento, entonces... Hay un comportamiento que ya tú lo conoces. Ya tú conoces el que viene, que quiere ser Ya tú los lees. Sí, ya tú lo conoces. Empiezan a dar un tono que ya lo dio aquel. Y ellos no saben cómo se da cuenta. Yo rápido le digo, mire, aquí, si usted tiene un, un back and forth, una discusión con un bailarín, yo lo puedo resolver. Si usted tiene un fallito aquí, yo lo puedo resolver. Cuando conmigo no hay resolución. Es una sola solución. Okay. Cuando conmigo... Y yo... Porque ya cuando tú le falta a esa gente ahí, ya no hay forma, ya no hay respeto. Okay. Y por eso es que yo entro en, esa, en ese tipo de cosas de la formación del hogar. Cuando yo veo un bailarín, mío puede ser el mejor, que le habla mal a su mamá, ya yo tengo un escudo. Un escudo. Sí, porque ahí no, ahí no hay mamá que va a dejar ya para no, nosotros. No, hay, no hay nada en la tierra más grande que tu mamá. Claro. Y sí. ya yo tengo mi escudo. Ahí ya no hay mucha cosa que buscar. Por tu escuela ha pasado 
Y mira, hice un pequeño así para no olvidarme de nadie. Ay. Karel, Delia Madera, Melanie, Robert, Alvarita, Carlos, Raúl, René, Ernesto, por mencionar entre algunos. ¿Cómo se logra eso? Porque definitivamente son personas con sus personalidades que conocemos unos sí y unos no y así. ¿Cómo es entrenar con esa gente? ¿Cómo controlas a toda esa gente? No, porque son gente muy talentosa. Lo que, claro. Como te digo, hay gente que son muy talentosa. Hay, hay algunos que son disciplinados. Y entonces cuando son disciplinados es fácil de trabajar con ellos. Pero, la, pero lo que me refiero es que yo sé que a lo mejor algunos no tienen ya mucha relación, pero la mayoría de ellos si se refieren a ti con un gran respeto, con cariño, con regresan de vez en cuando hacen cosas, porque yo veo que a veces pueden hasta regresar y hacer algún trabajito si hace falta. O sea, que eso no lo logra No, yo, estoy, yo me quedo 100% para ayudar. Porque tú sabes qué es lo que me pasa a mí. Yo le doy el mejor consejo porque yo no lo quiero ver fa fallando. Y yo le doy el mejor consejo. Pero cuando no quieren escuchar el consejo, ¿tú no, qué, ¿qué tú haces? Claro, tienes que echar a hacer. Tú no puedes hacer no, nada, no. ¿tú entiendes? Yo... Trato de darle el mejor consejo porque yo no quiero ver fallo. Yo no lo quiero ver, yo quiero que triunfe. Porque son gente sumamente talentosa, te lo digo de corazón. No sé, han son los mejores de tu escuela. Lo que hay mucho, que no hay principio. Ay. No hay principio. Es igual. No hay principio. <risa> ¿Tú sabes por qué, Sonia? Yo leo entre líneas, acuérdate. Sí, yo te voy a decirte una cosa. ¿Qué han pasado? Claro. Mira, yo he tenido bailarines. Que si yo te digo lo que yo he hecho por ellos, tú te caes para atrás. No lo tú, dudo. Tú no lo sabes. No lo dudo porque sabes que yo hacía lo mismo. A lo que me ha ayudado son los peores. Okay. A lo que me ha ayudado. Mira, una de las bailarinas más famosas que ha pasado por ahí. Yo te voy a decir una cosa. Mi mamá me decía, el maestro en la escuela, los policías en la calle y yo aquí. Mi maestro, yo tengo... Con, tengo choque con mi maestro porque un tipo, un tipo que formó una, una, una academia mundial, Santo Rico, que es de las mejores también que ha habido. Claro. Pero el tipo tuvo un cosa de las calles y tuvo preso y regresó a los 20 años. No puede estar al, mentalmente, la evolución va muy rápido. Claro. ¿Tú entiendes? Pero mi maestro, yo lo respeto, mi maestro. Habitico. Alandía y Wilton Beltré hasta el día de hoy son mis maestros. Yo no te voy a ti a decir, después que esos tipos me ayudaron, pero yo ayudé de otra forma más. ¿Tú crees que una entrevista habla de mí? Por ego. Porque yo te voy a decir una cosa. Son muy famosos y de todo, pero lo que yo he hecho yo no lo van a hacer. Porque ya no, ya no hay forma Eso de no hacerlo. no hay forma de hacerlo. ¿Tú entiendes? Mm. Para que tú veas. ¡Ay, Jesús! Por, ¿Vamos? Y te lo voy a decir, y te lo estoy diciendo así. Porque me llamaron, me dijeron, pero mira, esa bailarina hablando mal de ti, yo le dije, tú sabes que yo una vez dije, yo no voy a ayudar a nadie. Porque yo tengo una forma de... Tú llegas ahí, yo trato... Si no está legal, busco la forma de que te legalice. Si no tiene donde estar, te pongo en mi casa hasta que te estabilice. Eso lo vi yo. Y, pero no con uno, ¿eh? Y yo dije un día, yo no voy a ayudar Ajá. a nadie. Yo me cansé de esto. Pero tengo buenos amigos que no son bailarines. Tengo abogados, dentistas, psicólogos, doctor. Hay un psicólogo y yo que somos muy amigos desde la escuela. Y con él hago uno conversado. Y yo le dije, loco, yo no voy a ayudar a nadie, yo estoy cansado. Y son los peores. Yo no sé qué hacer, me dijo. Tú no cambies tu personalidad. Por eso eres tú. Por eso has llegado donde está. Por ese corazón que tiene. Déjalo a ellos, que ese es su problema de ellos. Esos problemas son de ellos, no son tuyos. Siga siendo usted. Y ahí, pa, le doy para atrás la cosa. ¿Cómo va a llegar un bailarín ahí que tenga hambre y tú no le vas a dar comida? Yo no puedo, me muero. ¿No? Y le voy a decir algo, y esto él obviamente no, a lo mejor no quiere que se sepa, pero cuando se acaban los sociales en Yamulé, 
se cocina y todo el que está ahí come. Y él le sirve a todo el mundo antes de servirse él. Para que usted lo sepa y usted a lo mejor tiene y dice, ay, es que es muy serio. Pero si usted lo conoce del lado de acá, dése la oportunidad porque la verdad es que es tremenda persona. Esa es la crianza. ¿Sí? Ah, y cocina él. Y él me pica el tío. Él cocina tomate, también. el pimiento no, no, y va a buscar la carne y pone ahí el chorizo y te sirve y te sienta y te vas a sentar y te vas a comer la sacudida. Claro, claro. Esa es la parte humana. No, pero de verdad, a mí eso me llamó mucho la atención cuando fui a tu escuela. No, y sigue invitada. ¿eh? Porque hay, <risa> ahora, ahora tenemos un menú. Ahora hay menú, ahora hay menú. Ah, pues mira, yo voy a tener que llamar a mi productor, mi esposito Javier. Claro, él está invitado. Que vaya para, claro. que, para que pase la experiencia. Se acaba el social, todo el mundo bailó, todo el mundo besiló. Sí. O el ensayo. Nosotros ahora tenemos, eh, los martes, hacemos algo que sea, que no sea, que no lo comemos todos los días. Ok. Los martes, a veces los jueves. Ah, pues entonces hay que ir al martes. Porque entonces así agarro de lo que no se, de lo que sí, no se come sí, todos los días. Mani, tú ves, no, y él dice, ay, 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 él viene con miedo a mi pues yo soy buena gente, no, yo me porto súper bien. Tú eres, bueno, no sé si eres el que más tiempo lleva de toda la gente que ha pasado por Yamulé. No, no, no. No, 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 antes, más, no. Como el tercero por ahí. El tercero en rango. Por ahí, no, en rango no. En rango en tiempo, no, en, en tiempo. tiempo. Mira, en mira tiempo. cómo lo especificó, sí, sí. en rango no. En tiempo. Aunque yo sé que usted, cuarto. usted, la mano derecha ahí, el que hace. Sí, lo que pasa es que ha sido muy consistente de trabajo. Sí, pero es que más. Ha entendido lo... el trabajo, ¿me entiendes? Yo le voy a decir algo y, y le voy a decir a mi cámara aquí. Una de las personas que, que los grupos que más consistentes son en sus shows, yo los puedo ver en el año cinco, seis, siete veces, no sé cuántas veces los veo al año, a veces menos, pero cada show sale, eh, obviamente, en una forma tan precisa que el ensayo se nota. Y hablando de ensayo, ¿Cuántas horas ensaya Yamule? Uf. <risa> Yamule. <risa> yo le he sacado ahora más provecho. Yo lo. Antes practicábamos. Había un día que nadie quería estar ahí, que era los sábados. Los practicábamos sábado. seis horas. Eso me lo dijo Delis Raúl. Me decía, sí. ay Dios mío. Seis horas, pero ahora yo he balanceado porque he buscado otra forma de sacarle más con menos. Ok. Entonces, los días de semana, martes y jueves, practicamos. Lo de nueve y media diez y me, a doce y media y una, de nueve a una, de nueve okay. a doce. Los jueves practicamos igual. Los sábados practicamos ya más rápido. ¿Quién se encarga de todo lo que ustedes hacen? Porque no sé si, bueno, obviamente se tienen que dar cuenta, pero si usted no se dio cuenta, yo sí te lo voy a decir. <risa> Yamule fue uno de los primeros grupos que hizo introducciones a la pieza, no sé si me explico, sí, sí. que empezaron a hacer pues estas Lírico. introducciones líricas un poco más diferentes y después todo el mundo arrancó por ahí, obviamente lo que ustedes hacen todo el mundo se quiere copiar. ¿Quién inventó eso? Uy. <risa> tú sabes que cuando tú estudias <risa> y te, cuando tú estudias y te, ¿cómo se dice? Te informa, entonces tu cabeza te va dando cosas, okay. ¿tú entiendes? Entonces... Yo encontraba que esos líricos le daban una entrada tan buena a la coreografía. Depende de qué lírico hiciera también, ¿tú entiendes? Uh -huh. A mí me gustan los líricos suaves para entrar, pero es una dinámica también. Yo tengo líricos de merengue, líricos de bachata. Y te encanta Johnny Ventura. Porque Entonces, yo, Johnny Ventura y Oscar de León. Ahí está, se, yo, yo sé, yo estudié. Celia Cruz, <ríe> eh, el, ¿cómo se llama el de Puerto Rico? Maelo. Y Mal Rivera, sí. es que esa gente dan duro, ¿me entiendes? Sí. O oh, a mí, sí. me dan duro. Pero yo, para la, pa la, ¿cómo se dice? De la evolución, hice una canción de Marc Anthony, que eso va a ser lo nuevo que tú vas a ver. Oh, estoy, eh, <risa> quiero estar en primera fila para ver eso. Mira, hice algunas notas, anotaciones. Anabacoa, Volaré, Severa, Timoteo, Cuando canta el, cuando calienta el sol, Tabaco y Ron, Oficio... Todas esas me las he hecho otra vez para ver todo completo. Y ver la evolución y de verla ha sido fantástico. De lo, de lo primero a lo que se ve ahora. Pero mi favorito y por siempre va a ser... ¿Ay? ¿Cuál? Esa mujer. Ay. Eso, eso fue una coreografía que fue para ustedes muy... O sea, fue como un fue par un... de agua. Sí, a mí la gente me pregunta. Nadie no. puede tocar esa coreografía. Cada vez que veo a alguien es que no puedo pensar en nadie haciendo cosa. eso. Miro para atrás. Te da otra cosa. Si Porque no lo va a hacer mejor, es, es, no lo puedo hacer. No, es una cosa, es una cosa que yo siempre he criticado. Yo digo que cuando una, tú no puedes hacer los generales, después que la hizo Trópico Jen, no vaya a hacer eso. Claro. Que fue un éxito. Claro. Tú no puedes Alianza hacer un de éxito. generales fue de Trópico Jen muy... Okay. Fue un, un éxito. Entonces, hay coreografías ah. que marcan, tú entiendes, que marcan. 
Entonces, yo tengo dos coreografías que son una medio el nombre y otra medio el sello. Eso. Llanto, wow. de, llanto de cocodrilo, cocodrilo. medio el nombre. Cuando yo hice llanto de cocodrilo, Albert Torres, que tú lo conoces, que Dios lo tenga en oh, gloria, claro. hizo un comentario, dijo, yo voy a ver qué él va a hacer después de eso, porque eso es demasiada información, él no puede tener tanta cosa. Y cuando yo hice mujer, se le hinchó la mano, dándole a una, a una tarima. Anda. Y dijo, no, hay que dejarlo tranquilo, ese muchacho. La verdad, la verdad es que esa siempre ha sido mi favorita y definitivamente somos jurados, vemos mucho, mucho, muchas coreografías, muchos equipos, yo estoy de seis meses, o sea que vemos muchas cosas, todos los días veo cosas. Y cada vez que alguien sale con esa mujer, yo como que, que sí, ¿no? ay, qué valor, <risa> <risa> qué valor. Eso es igual cuando salen con Welcome to the Party, no. con Frankie Martínez, yo me acuerdo de Frankie no. Martínez nada más. No, wow, de verdad. Pero que... es que es así, es, es que... Eso, eso yo digo, yo si sé que una, una persona hizo una canción, yo no la quiero hacer, aunque sea que no se pegó. Ajá. Yo no la quiero hacer, busco ahí demasiadas canciones. Sí, hay un montón de cosas para ver. Sí. Eh, voy, a, voy a virar un poquitín para atrás al béisbol. ¿Todavía juegas béisbol? Jugamos softball, él juega también. Eh, también tú le entras, man. Jugamos softball. Nosotros Ahora vamos. porque ya béisbol, ya no podemos. Oh, bueno, no, yo no puedo ya. <ríe> No, porque esa bola caliente eso está complicado. <risa> hay que practicar demasiado y no hay tiempo. Y no hay tiempo. Si el ustedes so se pasan de avión en avión. Sí, no, y que, y que eh, pra se practica mucho. Entonces, lo son cambios de movimiento muy diferentes. No, eh, sí, pero ¿sabes lo que pienso también? Obviamente, pues es como les dicen, el, un atleta no hace esto. Un bailarín que vive del baile y que está en un sí. avión para arriba y para abajo, una bola caliente que le da un golpecito a alguien. Un peligro. ¿Y qué ha pasado? Claro, es un, es no, que ¿qué ha No, que nosotros jugando, por ejemplo, corriendo, yo me... No hemos alado. Un alado pie, los hamstrings no, y sí. eso es un problema. Entonces, no hemos alado porque que entonces como tiene esa adrenalina. esa adrenalina practicando y tiene esa intensidad... Tú vas allí no, y no son los mismos mm. movimientos. Claro, y no lo sientes sí. tampoco lo que te pasa. Y después llegas acá y ¡ay, me duele un pie! No, nosotros, yo creo que nosotros no somos normales. Nosotros los martes nos metemos a las 11 a jugar. Hasta las 4 de la tarde jugando dos juegos, corriendo. Y ese día, yo tengo clase <risa> y el ensayo más difícil. Sí. Y vamos, yo digo, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer este ensayo? ¿Pero qué van a hacer? Ese día estoy yo más energético. <risa> ¿Tú ves en algún momento el retiro? Claro. Claro, uno tiene que ser... Pero yo real. espero que no, yo espero que no. No, 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 no pero espérate, no, no. espérate. Lo que pasa es que el atleta, eh, tú no te retiras 100%, tú claro. te retiras de la tarima, tú te sales de la tarima porque hay una parte estética que ya tú tienes que respetarla. También. ¿Tú entiendes? Como pues, yo que estoy retirada. Tú te enteras, tú sí. sabes un bebé. No, no, yo todavía yo hago mi cosa bien. Porque ¿Seguro? Yo, Tú sabes, pero hay una señal que te la dan. Sí, Dios también, te la da, que te seguro. tiene que salir. Entonces yo... Ahora tú, hay que no, para rato. Tú no, te, <risa> tú no te retiras. Como dicen los artistas, como dijo Celia Cruz. Una vez entrevistan a Celia Cruz y le dijeron, ¿tú te piensas retirar? Y dijo, mira, cuando murió mi madre yo iba a hacer un concierto en el Madison. Y me avisaron una hora antes y yo hice el concierto. Si no me retiré ahí, no me retiré. ya yo muero en esto. Entonces, ¿cómo te digo? Yo me saldría a la tarima, empezar a... Pero voy a seguir coreografiando, Escuchando, voy a seguro. seguir dando clases. Que lo tengo él ahí, que vaya aprendiendo a dirigir para que cuando se vaya con el grupo, toma, que yo me voy a quedar en este viaje. ¿Tú entiendes? ¿Por qué va a pasar? Sonia, hay que ser real. Claro. Pero sí te voy a decir una cosa. Aquella que, cámara que está ahí, diga lo que Te voy a decir una cosa, mira. <risa> en el mundo que yo crecí, cuando una gente tiene cierta edad y hace lo que yo estoy haciendo, hay un crédito. En el mundo que vivimos de la salsa, que es tan, tan raro. Irreverente. Me, hubo una gente que me criticó por la edad que yo tengo y lo que yo estoy haciendo. Perdóname que lo, no lo, lo voy a coger un chin personal. Yo te apuesto que tú no, tú no llegues a edad bailando. Anda. <risa> Yo voy a buscar después de que se acabe esta entrevista el nombre, güey. Quiero saber. <risa> Un orgullo llegar aquí a esa editora. Yo le dije a editora, yo le dije, mientras usted esté bailando, yo voy a bailar. Porque un orgullo verlo a él como él estaba. Claro. Ya, tú sabes, tú no le puedes quitar su cosa a la gente. Yo sé como atleta cuando me toca. 
cuando ya yo no lo pueda hacer, tú puedes estar seguro que yo me voy a salir. Los ensayos, vuelvo otra vez, esto, bueno, porque voy, a, voy para atrás porque necesito ir para atrás a esto. Los ensayos de Yamule, ¿qué es lo que tú no permites que alguien haga? Ay, no, ¿Viste? Te, me fui ahí. Está intenso. Mira, eh. Mani, dime tú. Está intenso. Mira, voy a decir un par de cosas. Dígalo, educativas, dígalo, educativas. dígalo, Mira. dígalo. Que lo diga. Que Allá lo ahí diga. no se puede coger teléfono. Ajá. El teléfono hay que apagarlo en el ensayo. Ok. Tú no te puedes sentar. Okay. No se puede sentar porque es una cosa que si te sientas te va a cansar. Yo les recomiendo que no coman porque si tú comes te va a cansar. También. Come semillas, come fruta, come, come una verdura, cosas suaves. Después del ensayo te come tu cosa. Pero... No se puede estar dando ahí que al baño. Yo te voy a decir una cosa. Al baño, y que esto, que... Eh, tú vas a tu baño, pero no vayas al baño como hay gente que quieren ir 25 veces. ¿Tú te enfermo? No. ¿Por qué estás yendo tanto al baño? No pueden con el ensayo. No pueden con el ensayo. El ensayo de, que, que le falta condición? Los ensayos los sábados que yo me daba cuenta quién era bailarín y quién no. Ahí que yo me daba cuenta. Pero yo te voy a decirte una cosa que yo lo voy a decir aquí. Dígalo. Ay. Mira, yo veo antes de los shows, yo lo voy a dar como consejo. Dale. Bailarines que son los bailarines que son ejemplos. Usted tiene que saber cuando usted es un ejemplo, cuando usted es un bailarín que se pega, que está por todos los lados, usted es un ejemplo. ¿Cómo antes de un show un bailarín tenga un celular? Antes de un show. Yo digo, es por esto que lo digo. Si tú tienes una novia, vamos a poner un familiar que tú quieres mucho y te comentaron que se murió y tú tienes que hacer un show, tú vas a hacer el show igual. Claro. Y el público no tiene que ver nada de eso. El público está pagando para un espectáculo. Ahora, si tú tienes ese celular guardado, Tú terminas tu show y después tú sabes, pero ya tú hiciste tu show. Imagínate que tú tengas un novio, como está la cosa, que tenga una pelea, se deje con el novio antes de un show. ¿Qué va a pasar? Ay, sí. Tú te vas a subir con la buena energía. Oye, Entonces, eso es tan antiético. Yo veo, voy a ver los shows y veo gente en el celular con un show. Coño, tú eres bailarín. Tú quieres que te pongan atención cuando tú estás bailando. Pero es que te voy a decir algo. Y tú sabes por qué hemos estado allí. Si yo fuera a comentar las cosas que vemos en, la, en los backstage y las cosas que pasan, <risa> los egos de la gente, es, es complicado. Yo lo digo como, como, lo digo yo como consejo. Como consejo malo que son cabezas, que son ejemplos. Ya ustedes se pegaron, son cabezas, tienen que dar un poquito más de ejemplo. Esto de líder, la gente cree que el líder es para mandar. El líder es para ayudar. El líder es para ayudar. Porque hay mucha gente que tiene liderazgo, pero no son líderes maltratan. Oh. So next. Ahora soy yo la que digo next. <ríe> Porque te puso caliente. Ay, ay, Mira, ay. la realidad es que quería hablar contigo de esto. Ya que no falta tanto de la entrevista. Así que quédese aquí y no se olvide suscribirse y darle like y de todo eso y compartirlo. <ríe> pero, pero sabes que lo, los, los lineups. ¿Qué tú opinas? Porque yo sé que tú eres muy vocal en muchas, en algunas cosas y, y sé que tú puedes poner a esta gente en su lugar, porque yo he tratado de verdad que no me han hecho caso. ¿Cómo que tú dices? La eso? gente, como pelean, ¿por qué posición los pongo? Empiezan, no, que yo no quiero ir tal número, mira, no, que yo no... Sonia. Háblame. Sí, yo, no, pregúntale... Porque tú eres cierre pregúntale, de muchos... Mira, pregúntale a él, que yo le digo, yo no, yo no sé cómo un bailarín exige que lo pongan de la y no diga cerrar. ¿Tú sabes lo difícil que es cerrar? Lo para, sé, para, para, pero para por eso es que te pongo a hablar porque no. tú eres el que cierra entonces, casi siempre. Entonces, no, no, porque la gente cree, yo no le pido nada. Mira, si me ponen a coger del 1 al 20, le digo, ponme de 10. Yo sé porque hemos estado de, ahí y te pregunto. Ponme de 10. Porque la gente no sabe la responsabilidad que cerrar. Ellos psicológicamente creen que son los mejores. Si te bailan Karen y Ricardo ahí adelante, o uno de esta gente que son fuertes, y te paran la gente adelante. ¿Qué tú haces? La verdadera presión. ¿Eh? Tú sabes lo duro que baila atrás de un standing ovation. Sí. Entonces, a mí me ha tocado ahí, pero yo a ningún promotor le digo que me ponga a cerrar, pero yo no le digo a ningún promotor haga eso porque el promotor me está pagando. Él hace lo que él quiera. Por eso, Mira, nosotros estábamos en un evento ahora, más de bachata que de salsa. Y nos pusieron de... Eran 13, de 7. Sí. yo nunca había bailado con tanta energía <risa> bailamos de siete 
Pero el, pro, el problema es de lo que viene el, atrás. El que viene atrás de ti. Y Entonces, nos ahí viendo los shows. No, no, yo me quedo viendo mi mundo. show porque yo no veo show. Tú nunca ves Antes de bailar yo no lo veo. Siempre eres el final. No, yo me reí tanto porque el evento era de bachate y la bachate era bien como ego. No pongas este, qué buenísimo hacer raquet. Y, y, y el promotor y yo somos socios, los que estábamos en ese evento. Ahora, este fin de semana, ¿qué pasó? Y él me dice, ¿qué tú crees? Yo ponlo a cerrar. Ponlo a cerrar. Y han puesto unos chicos nuevos que están muy bien, ya van bien. Angel y Stephanie, los Kisma, que tú sabes que te hacen sí. un show. Ajá. Y ya mulé. Aquí, adelante de esa gente. Y cuando yo me senté, <risa> yo no, me, no, no de burla, eh, pero yo, después, vi, después estaban así como... Preocupados. Preocupados y, y me da pena. Pero es que ellos no saben que yo los pongo en la posición para cuidarlos más que para hacerle claro. un daño. Porque yo sé que si te pongo ahí detrás, la presión de verdad va a ser fuerte para ti. Y más si me hiciste un, un check que no es muy bueno. O sea que yo sé... Pero bueno, son... así que no peleé por eso. Déjese no, esa baile bobería. bien donde lo ponga. Claro. El Big, ¿tienes un evento en Nueva York? El Big New York, definitivamente. Para los que Mayo, no saben. Memorial Day Weekend, estamos ahí. De los, me los mejores instructores, buenos shows. Chico, yo quiero ir para allá. Los sociales uh. increíbles. Ya, Ocal te va a llamar para llevarte. <risa> <risa> Mira, me lleva diciendo eso y no he llegado todavía. Bueno, hace tiempo no voy a Nueva York, pero la verdad es que también yo estaba haciendo muchas cosas, pero me gustaría mucho. Tú estás ocupadita. Me gustaría mucho Tú también. Tiene hace que tiempo, que, que, no, hace que, tiempo que no voy a Nueva York. Felicidades con tu nuevo hogar. Sí, sí, ahí estoy en esa. Ahí <risa> hablaba la playa. Okay, es que y para, a para, terminar, para terminar, voy a rápido, pues sé que nos tenemos que ir para Aventura, porque este fin de semana vamos a pasar la super. Y ya estamos corriendo con el tiempo, pero quería preguntarte algo más, porque yo sé que tú eres muy tradicional con tu, con tu equipo, tú piensas mucho tu vaina, tú sabes lo que estás haciendo y es pensado, no es, no es casualidad, y yo nunca he visto he visto a las muchachas de Yamulé vestidas sexy, pero en una línea, ¿tú tienes que ver con eso o tú las dejas que ya Definitivamente. Okay. Ay, Definitivamente. Ok, iba a llegar ahí, quería llegar contigo ahí. Mira, yo le digo cuando yo, yo trato de llegar, llevar la cosa de lo mejor que yo vi cuando yo empecé. Cuando yo empecé a bailar, me acuerdo que cuando bailábamos era traía otra pieza. Gracias. Y yo vengo de ahí. Y las mujeres con vestido. Entonces, Bien. tú sabes que nosotros somos artistas famosos en el sin de nosotros, en el uh -huh. área de nosotros. Los bailarines se creen que son famosos mundiales, ¿no? En el pequeño mundo de, de la salsa. Hay bachateros que no me conocen. Claro, normal. Yo me vuelvo loco por eso. No. Entonces yo le digo a ellos, cuando ustedes bailen, esa es su noche. Vítanse bien. Va, vamos tres, fin, dos, bailamos dos días. Esa noche, usted es un artista. Usted se viste bien. Vítanse con ropa elegante. Claro. Que ya su ropa de brillo, usted le enseñó ahí arriba. Entonces, bien. Haga el cambio. Usted no puede bailar con tanto brillo allá y ponerse más brillo para un social, por Dios. Sí, pero lo que me refiero es que yo nunca he visto en tu grupo desnudez desmedida. Siempre he visto que se visten, las nenas son bonitas, o sea, se, ve bien, se ve bien pensado. Los chicos elegantes con todo su brillo y su cosa. Yo hago vestuario, yo sé. Sonia. Entonces, tu grupo no has necesitado eso para... para Sonia, hacer? mira lo que te voy a decir. Con todo el respeto, sin faltarle a nadie. Los bachateros no imitaban. Uh -huh. Y yo he visto ahora que los salseros están imitando los vituarios de los de, de, bachateros. De los bachateros. ¿Tú crees que es posible? Y mi mamá me decía a mí siempre, <risa> si una mujer no es sexy, no es sexy. Pues Usted no se tiene que desnudar para ser sexy. Si no es, no es. Exacto. Una mujer puede tener un toro ne y verse sexy. Y verse sexy. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, yo digo, la elegancia nunca pasa de moda. Ajá. Lo vulgar... Te van a coger lo vulgar, pero lo que no son vulgar no te van a coger. La elegancia te van a coger el vulgar y el que no es vulgar. Ah. Y yo soy fanático de la elegancia. <risa> Definitivamente. Y por eso es que todo el mundo te quiere y por eso es que ha llegado a tener tanto éxito. Okay. Se nos fue el tiempo a las millas. No Mira, siento. Ya, ya nos vamos para la aventura, pero no quería terminar este podcast sin antes agradecerle de verdad. A, no, gracias. Viste a ti. que se nos hizo rapidito. No, rapidito. Me porté súper bien. No, bonito, bonito, bonito. No, porque a mí me gusta hacer las cosas con buen gusto y ustedes son mis amigos. ¿Cómo los voy a, tra a traer sí. para maltratarles? Lo que queremos es conocerlos, quererlos y que la gente también no, pueda. No, y un orgullo de parte de nosotros también sí. dar lo mejor que podamos. Sí. Todavía lo que 
lo vamos a dar de corazón. Lo que vamos a hacer, lo hacemos de corazón. Muchas gracias a ti. No. Muchas gracias al director técnico. Ahí está. Y, y, <risa> a don y, Javier. Un tremendo trabajo. No, Javier. Sí, sí. Todo está aquí. Usted tiene que ver el set. Otra vez Sonia, y muy buena tu proyección de, de entrevista que así aprendemos un poquito más. Sí, de estoy cada estoy tratando. Quien. Así que dígale a la gente, no se pierda Diamond Talks. E invítalo, dile. Tiene que ver este Dele canal. Dele like ¿no? e inscríbase. <risa> Mira, no quiero terminar el, el podcast sin antes agradecer a nuestros, ¿verdad? Nuestros oficiadores que tan gentilmente nos apoyan en este proyecto, a Resingheim Restaurant aquí en Igor City, que está aquí dándonos estas facilidades tan hermosas para hacer este podcast, a Ricardo Lucius, el abogado de la comunidad, que también es nuestro patrocinante, Jamie Shoes, que también está involucrada en este proyecto tan lindo, Diamond Global que es el bebé de la casa. O sea, que si usted quiere un podcast como este, podemos hacer realidad su sueño. Solamente se comunica con nosotros y hacemos que este sueño sea para usted también una realidad. Y, y definitivamente, pues, queremos agradecer a los chicos. Mira, yo tenía unos regalitos Ay. para ustedes. Pero acuérdate que Mari, Mari llegó ahí. Yo, yo me pregunté primero, mira. Y se lo van a, se lo van a dividir. Mi Ay. primer regalito, mira, porque yo conozco al boss. Tenga, Ay, Dios, Sonia, gracias, muchas gracias. El, muchas gracias. el, el primer traguito va por mí. Ay, Eso lo puedes compartir, ¿ok? Y la 1800. Ay, ¿Tú le estás haciendo promoción a esta gente? No, yo Pase no. Buena noche. ¡Ah! <risa> yo no, pero eso es, yo sé que te gusta el tequila, te gusta. Sí, yo soy sí, fanático, sí. me gusta. Pero, yo soy vinero y en los paris tequilero. Oh, sí, mira. porque que en los paris se bebe vino, te relaja demasiado. Oh, y te da sueño. Yo, pero no se preocupe, que si esa no es tu favorita, yo me encargo en el crucero de invitarte a la que no, realmente tú tranquilo, te gusta. Que, que la vamos a pasar bien. La vamos a pasar muy bien. Así que muchas gracias a, a los que vieron el episodio hasta aquí y definitivamente por favor, suscríbete, dale like, comparte este contenido para que llegue a mucha más gente y podamos ser muchos en esta comunidad de Diamond Talks. ¿okay? Así que gracias y nos vemos hasta luego. Aventura Dance Cruz, yes. Me porté bien. Bien, 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 bien,